Oh, I heard an old old story How the Savior came from glory How he gave his life on Calvary To save a wretch like me Greetings to you in the name of the Lord Jesus. Salutare ție în numele Domnului Isus. And this is lesson. Și aceasta este lecția 18. God bless your heart. We're so glad you're with us today. Dumnezeu să inima să te bucuros că ne urmăriți. We've been talking to you about the Old Testament and New Testament. Vorbim despre Vechiul Testament și Noul Testament. The Old Covenant and the New Covenant. Vechiul legământ și Noul legământ. And Jesus made a new covenant with us. Și Isus a făcut un nou legământ cu noi. And we read to you in the book of Hebrews. V-am citit din cartea Evreilor. That we have better promises. Că avem promisiuni mai bune. We have a better surety. Avem o Asigurare mai bună. Un garant mai bun, Isus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Vorbesc un pic în română. But we have a better covenant with Jesus Christ our Lord the New Testament church. Dar avem un legământ mai bun cu Isus Hristos, Domnul nostru. Let me just say a few things about the Old Testament. Hai să vă spun ceva despre Vechiul Testament. După ce vă citesc acest verset de Scriptură. The Bible tells us in Matthew chapter 26 and verse 28 Biblia le spune în Matei 26 cu 28 that Jesus Christ was eating the last supper with his disciples. Că Isus Hristos mânca ultima cină cu ucenicii săi. They were sitting around they were eating and he took bread and he broke it. Și ei se dau în jurul lui și mâncau și el a luat o pâine și a frânt-o. And he gave it to eat. Gave și le-a dat-o să o mănânce. Now notice what he says here. Observați ce spune aici. Chapter 26 and verse 28. Capitolul 26, versetul 28. For this is my blood. He held the cup up. You remember? A ridicat paharul și a zis. He said, "This is my blood of the New Testament, which is shed for many." Sângele legământului celui nou care se pare să pentru mulți spre iertare. For the remission of sins. 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 For the rem Păcatele lor niciodată nu erau iertate. Erau acoperite doar timp de un an. Can you imagine something that stinks and is putrefied? Îți poți imagina ceva în putrefacție și care pute. And you know it's there all the time. Și știi că este acolo în permanență. You know it's there. Știi că este acolo. All you can do is just cover it up. Amen. Tot ce faci tu este să-l acoperi. You take it like a towel and you cover that thing up. Ia așa un prosop sau l-acoperi cu ceva sau. You know where it is. Știi unde este. It's still under that thing. Este încă sub chestia aia. Every year I got to put a new cover on it. Fiecare an trebuie să pun un acoperământ nou. Like a bandaid. Ca un bandaj din ăla. But it's still there. Și când îl scoți, încă e acolo. But in the New Testament, dar în Noul Testament, all of your sins toate păcatele tale have been washed away. au fost spălate. And God remembers them no more against you. Și Dumnezeu nu și le mai amintește deloc niciodată potriva ta. Now in this new covenant that we have, în acest nou legământ pe care îl avem, that you've asked me about, and I'm so glad you did. Despre care m-ați întrebat voi și sunt atât de bucuros. Amen. Amen. Now in the Old Testament, în Vechiul Testament, Uh, they didn't have the. All they had, they had God in a tent. Amen. El avea pe Dumnezeu doar într-un cort. Da. Da. He dwelt in the holiest of holies. Locuia în sfânta sfintelor. And that's how they worship God by faith. Și așa îi se ginau lui Dumnezeu prin credință. They see the glory come down from time to time. Vede au de când de când de gloria lui Dumnezeu venind acolo. And there was a pillow of a cloud and a day to protect him from the sun. Și era un stil de nor ziua se protejează de soare. And then at night there was a pillow of fire. Și noaptea era un stil de foc. But they had God in a tent. They remember he was in a tent. Dar l-aveau pe Dumnezeu în cort. Adică Dumnezeu era în cort. Now in the New Testament we have the Holy Ghost living in us. God is in us. În sfânta sfintelor. Acum, în Noul Testament, Duhul Sfânt locuiește Dumnezeu în Noul Nostru. Unde este Împărăția Lui Dumnezeu? Sus, acolo. Nu este în tine. Pentru că Împărăția Lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Îl avem pe El trăind aici, Dumnezeu. Hristos în voi, nădejdea slavei. Nu știți că trupurile voastre sunt temple ale Duhului Sfânt? El locuiește, trăiește lăuntrul tău. Acum, în Vechiul Testament, Duhul Sfânt venea peste ei și pleca. Dar nu în Noul Testament. Am auzit preacherii prea lungi. 
God, take not the Holy Spirit from me. Am auzit predicatori rugându-se, Doamne, nu lua Duhul Tău ce sfânt de la mine. That's stupid to pray like that. Asta e rog așa. Hai să spun ceva. It's unscriptural. Este nescriptural. It shows how ignorant you are. Și arată cât de ignorant ești. Because listen to me. Pentru că ascultă-mă. Paul said to the church. Pavel spune bisericii When we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, we're sealed with the Holy Spirit. Noi am fost pe cetuluiți cu Duhul Sfânt, amin? I don't fear losing the Holy Spirit. Nu simt că pierd Duhul Sfânt. How can I lose him? Cum pot să-l pierd? This body doesn't belong to me, it belongs to him. Trupul ăsta nu mai aparține mie, aparține lui. Amen? He dwells in here. Amin, el locuiește aici. And he has sealed me with the Holy Spirit. Și el m-a pecetuit cu Duhul Sfânt. Păi, frate, de bătă, eu nu simt așa uneori. Asta nu e credință. Pavel a spus asta doar de două ori în numai în cartea Efesenilor. Că să te pecetuiți cu Duhul Sfânt. Mâine am să vă mai aduc alte lucruri minunate. Asta, dacă asta frânge religia ta, îmi pare rău. Ce ai tu nevoie să faci este să te afluzi în cuvânt. What that preacher said, or what my denomination said. Păi, ce a zis predicatorul meu să denominați a mea sau? Does it line up with the word of God? Respectă cuvântul lui Dumnezeu ce au zis ei. And choose ye today. Și ascultă, alege astăzi. Who you gonna serve? Pe cine vei sluji? Religion? Religia? Or Jesus Christ? Să pe Isus Hristos. Men's doctrines? Doctrina umană? Or the blessed word of God? Sau cuvântul bine cuvântat al lui Dumnezeu? Gloria lui Dumnezeu. Jesus Christ bless you. See you tomorrow. Ne vedem mâine.